Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu falei no primeiro vídeo aqui do nosso canal, quem já assistiu sabe, quem não assistiu, vai lá conferir, tá? Desculpa que não ficou um vídeo assim legal, foi o nosso primeiro vídeo, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Na nossa intenção é passar assim um pouco da alegria que esses bichinhos traz pra gente no dia a dia, né? Quem tem seus bichinhos de estimação sabe, quem não tem... Passa a saber também como é adquirir um bichinho de estimação, tá? Eles chegam só para somar, para completar a alegria do nosso lar. Então, como eu falei sobre a guida, a guida é a nossa calopsita mais antiga que a gente tem aqui em casa, tá? Depois dela veio o caco, que é esse aqui, que é o companheirinho dela. A guida, ela sempre foi muito mansinha, boazinha, só que ela já passou alguns perrengues. Passou por vários obstáculos na vida dela. E um deles foi que ela teve um tipo um AVC, não sei se foi um AVC que deu nela. Ela ficou, eu não sei se ela ficou ceguinha, do, de um olho, a gente acha que ela ficou cega. E daí ela ficou andando assim, ó. Ela fica meio perdidinha, assim, ela não consegue ter um equilíbrio bem legal, né? E por conta disso, a gente solta ele sempre no quintal para dar uma, uma distraída, né? Mas sempre observando, sempre cuidando. Mas pode observar agora, como nesse momento, que ela não tem parado, ó. Ela fica agitada, ela vai para tudo quanto é canto. Então, por causa desse motivo, a gente esqueceu dela um pouquinho, por questão de segundo, gente. Que eu, que eu esqueci dela, ela procurou o buraquinho de uma fossa que a gente tem agora, que a gente tem aqui. Agora a gente adaptou essa tampa, né, para não correr esse risco novamente. Mas ela veio aqui, é, existia uma tampa aqui, tá? Não era sem tampa. Existia uma tampa, mas uma tampa improvisada que eu tinha colocado. Ela, com o bico, ela conseguiu tirar a tampinha improvisada e caiu lá dentro da fossa. É uma fossa, assim, não muito profunda, porém é uma fossa onde tem encanação de água, de banheiro. Então, é uma fossa molhada, digamos assim. E ela caiu lá e, por sorte, ela caiu num, num, assim, num pedaço do, do, do barranco, onde não estava água. E ali ela ficou. E a gente não sabia como fazer para tirar ela. Tentei é, colocar com corda, né? Alguma coisa para içar ela, mas impossível, né, gente? Como que ela ia ter ideia de que era para ela subir naquilo que eu tava colocando para ela, né? Não, não teria como. Aí a gente ficou um dia inteiro agoniado, porque sabia que ela não ia suportar, né? Poderia cair dentro da água, morrer afogada. Enfim, ficamos angustiados. Chamamos o bombeiro, o bombeiro não conseguiu tirar. Ele disse que não teria como tirar ela. E passou a noite e a gente foi dormir muito triste. As crianças aqui em casa têm um amor muito grande pelos bichinhos, choraram muito. E passamos a noite. Quando foi outro dia cedo, eu não quis desistir da procura. Então, como eu estava dizendo, eu não queria desistir dela, porque eu achava que tinha que fazer alguma coisa. Foi quando eu abri a tampinha novamente, chamei por ela e ela me respondeu, ela gritou lá dentro da fossa. E ficou e daí eu lumiei com farolete, consegui enxergar ela. E ela lá tentando gritar lá dentro para me chamar, sabe? Ela me escutava e ficou desesperada lá no fundo da fossa. Aí foi quando a gente teve a ideia de pegar e chamar um pedreiro. Aí o pedreiro veio e quebrou a calçada em volta, com o risco também de, de cair algum escombro né, sobre ela e acabar machucando ela lá também. Mas enfim, a gente tentou e graças a Deus conseguiu. Ele conseguiu abrir um buraco onde ele pudesse descer e ele não, não precisou descer, na verdade. Ele abriu um buraco e conseguiu é, colocar uma caixinha com alpiste e quando ela entrou dentro da caixinha para comer o alpiste, ele puxou a caixinha para cima. 
e resgatou a nossa guida. Saiu toda sujinha, o rabinho, não sei como ela conseguiu perder ele lá, sabe? Cortou as peninhas do rabo, saiu muito sujinha de lá, mas...